Cześć. Część trzecia. Moi drodzy. A Mateusz odjechał. Jesteście koło schodu. Mateusz. Jak pewnie wiesz, spałam w kartonie przez ostatnie parę dni. Czy mógłbyś mnie przenocować? Mam nadzieję, że nie był to karton po plazmie, bo raczej miałaś mało miejsca w takim wypadku. Zmieniać swój rozmiar. Mogę się skurczyć, mogę wzrosnąć. Przydatna umiejętność. W takim razie, jak byliśmy wtedy na farmie, nie mogłaś się zmienić w taką mikroskopinie małą i po prostu przejść pod drzwiami? Mogłam. Co ty, co ty prosisz damę? O jakie rzeczy? Nie wiedziałem, że jesteś w takich rzeczy. Mogłam, ale nie chciałam, żebyście mnie zdeptali. To chyba logiczne. A, Odpowiadając hmm. na twoje pytanie, tak, możesz. Nie jest tam wygodnie, ale na pewno jest to więcej miejsca niż karton po plazmie. A bardzo by ci przeszkadzało, gdybym jeszcze ja się z- z- zrzucił ci na głowę? Tak, bardzo. Oj, no weź go. To poproszę. To był sarkazm. Wyczułem. Ale więcej chillu, Nikita. Rozluźnij Majty. Nie, nie. Lepiej go o to nie proś, bo on to zrobi dosłownie. Nie zrobiłbym. To ty byś zrobiła dosłownie przecież. Nie, nie. Ja nic nie biorę na dosłownie. O, też nie za dobrze. Życie... Wendy, masz wizję. Oczy Wendy nagle się tak wywijają, że widać jej tylko białka. Próbuję ją łapać? Nie wiem, czy ona leci, czy nie. Co? Nie, ale tak się kołysza. Wendy, widzisz pokój, w którym jest wiele maskotek i ktoś robi coś na komputerze. Bardzo głośno stuka w klawiaturę. I gra w jakąś grę. W końcu rzuca myszką o ścianę. A ta myszka rozlewa się w ciemną plamę. Ciemno brązową. Wizja się kończy. Wendy znowu ma normalne oczy? Czy ty właśnie odleciałaś? Tak, na chwilę odpłynęłam. Ale wszystko dobrze. Yy, A właśnie chciałem się zapytać. Nie wyglądało to jak efekt narkotyków. O co tu chodzi? A czasem tak mam. Widzę rzeczy. Też czasem widzę rzeczy. Że mi się wydaje jednak, że jej chodzi o inne rzeczy. Tym razem widziałam pokój pełen maskotek i kogoś, kto szybko stukał w klawiaturę, grał w jakąś grę po czym rzucił myszką o ścianę i ta myszka się rozpłynęła. Jaką grał grę? Naprawdę... Jaką grał grę? Już się przegrałem w grę. <grym> Jakąś kolorową. W taką kolorową grę. Naprawdę teraz najbardziej cię to interesuje, Mateusz, w jaką grę grał? Tak. Czy więcej detali w śnie, tym zaznaczę, że nas mózg, mózg jakby bardziej... Chcę nam coś przekazać. Jeśli masz sen, w którym na przykład widzisz po prostu pokój i osoby, która siedzi i nic nie robi. Wyjebane. Na ogół to, co widzę, się spełnia. Albo stało się kiedyś, albo stanie się w przyszłości. Czyli widziałeś, że... Osoba, która grała na pewno, była kobietą. Osoba, która grała, była kobietą. Tak jeszcze mogę dodać. Czyli jakaś kobieta przegrała, przegra... Bądź właśnie teraz przegrywa w jakiejś grę. Tak? Brzmi dosyć poetycko. Hmm. Nie wiem. Ale to też jest jakiś efekt... Nikita. Powoli słońce zaczyna gdzieś tam... Wsiadam do samochodu, natychmiast. Nikita, Nikita może to Aiko grała. Ja siadam za kierownicą. Ja sprawdzę, która jest godzina. Na telefonie swoim po prostu. Jest godzina, słuchaj. E, piąta piętnaście. Nie dam rady dzisiaj do niej pojechać już. No, ja cię na pewno nie zawiozę. 
Czy ja wiem, czy w godzinę bym zdążył z tego miejsca na piechotę do domu? Odpalam silnik. Daj mi to sprawdzić. Dobrze. A w międzyczasie możecie rozmawiać. Dobra. Czyli rozumiem tak. Wendy i Nikita idą spać do mnie. Mhm. A co z tobą, Salvi? Mm, ja się prześpię w swoim miejscu najwyraźniej, jeśli zdążę, ale myślę tak, czy czasu mi starczy. Chyba, żebyś mnie podwiózł. Zależy, w którą stronę. <głos> Na północ. No, ale podaj adres. Nie jesteśmy jeszcze aż tak blisko. W sensie, wystarczy, że podjedziesz mnie blisko. Słuchaj, już mieliście teoretycznie pierwszą randkę. Wszyscy teoretycznie mieliśmy pierwszą randkę. No. No? Mm, chyba wiem, o co chodzi, ale wolałem nie wiedzieć. Chyba nieważne. Mówiłeś, że jesteś ministri, Mateusz. Mm, tak, to się zgadza. A co? Ja jestem markawianką. Mhm. Żałeś kiedyś o nas? No, trochę, nie za wiele. Chcę powiedzieć, ile ci to zajmie? Zajmie ci to dwie godziny. Czyli nie zdążę. Nie zdążę, absolutnie. Mhm. Nie, nie zdążę. W taki czas, kurwa, mać. Mm, po, po, zdziu... po prostu śpił e... Mateusza tej nocy. Wracając, jesteśmy najmądrzejszym, najinteligentniejszym klanem, jaki stąpa po tej ziemi. Wystarczy, że podwieziesz mnie na ulicę Leona Berensona. Moment, muszę to wklepać w Google. Nie jest to najbliżej. Co? Dobra, teoretycznie mamy tylko 7 minut do mojego miejsca, więc. Wszystko to blisko jakoś. Aż dziwne. No ale. Jak coś to może. Kiedyś cię zaproszę na piwo, zobaczymy. A, no tak. Jak będziesz miał za co. E, to gdzie mam cię zawieźć? Na Leona Berensona, po prostu ulicę. Pod pocztę. O, panie, no dobra, aż tak kurwa daleko. Nie, nie, jak daleko, to niech śpi u ciebie. 17 minut. 23 właściwie. Słuchajcie, nie chcę was pospieszać, ale nie ma. Więc łącznie 50 minut w tą więc ciężko. Wiesz co, Salvi, daruj sobie już ten swój dom i weź, kurwa, wynajmij mieszkanie gdzieś bliżej. Wynajmij. W każdy... Czy możemy się pospieszyć, wiecie, zaraz słońce? Dobra, wsiadać wszyscy, jedziemy do mnie. Ja już jestem. Prześpimy się jeszcze w chujowych warunkach jedną noc. Niech tak Nikomu będzie. Nikomu korona z głowy nie spadnie. Bywało gorzej. No i wsiadam. Jak mówiłam, spałam w kartonie. Kontynuując, Malkawianie to najważniejszy, ja najinteligentniejszy i najmądrzejszy klan, jaki stąpa po tej ziemi. Jesteśmy prawą ręką przywódców i pochodzimy od Malkawa. Dlatego możesz być moją prawą ręką, jak chcesz. By. Mogę być twoim przywódcą, jak chcesz. Sam mówię, że, sama mówię, że jesteś się prawimy rękoma, nie przywódcami. To prawda, ze względu na wizje, które mamy. Dzięki nim wiemy, co się stanie, stało lub dzieje. Ale teore... teoretycznie Ale... jakby wiedzieć, co się stało kiedyś, to nie jest trudną rzeczą, chyba, że jest to wiedza to sekretna. To prawda, No właśnie. No właśnie, Salvi. Wiedza On wie, że podręczniki nie kłamią. Poza tym wy nie umiecie patrzeć, tak jak my. Malkawianie patrzą głębiej niż wy wszyscy, bo to, na co wy patrzycie, nie ma znaczenia. Żadnego znaczenia. Już mówiłam. Teatr. Wendy, a myślałeś kiedyś, że. Czemu... Mogę być swoją prawą ręką, przyjmuję to. Dziękuję. Akceptuję cię jaką mam prawą rękę. Dziękuję. Słyszeliście? Jestem prawą i lewą ręką. Uczuję. Ty nie jesteś żadną ręką. Możesz być dupą co najwyżej. Mam własne ręce, ale... Zastanawiałeś się, Wendy, dlaczego, jeśli sama tak mówisz, że są 
prawimy rękoma, nie przywódcami. I mówię, że dlatego, że mają wizję. Nie, nie, nie. Niektórzy są przywódcami, nie zrozum mnie źle. Po prostu lepiej nam działać z ukrycia. Wiesz, jak są prezydenci. I Wendy pokazuje rękami tak, jak marionetki się układa. Wendy właśnie chce powiedzieć, że będzie to było manipulować się z tyłu. Nie, nie, nie to mówię. Nie wciskaj mi w słowo w usta. Wy cały czas jedziecie, rozumiem. Tak, 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 rozumiem. Dobrze. Wendy, wy macie wizję, ale macie wizję. Natomiast przywódcami są ludzie, którzy mają wizję. I wy może nie jesteście przywódcami, bo macie swoje wizje, ale nie macie wizji. Mamy obie wizje. Jesteście zbyt zapatrzeni w wasze wizje, by zobaczyć i wymyśleć wizję. Wy źle patrzycie na świat, bo to, co jest dookoła ciebie, jest kompletnie nieistotne. To, co cię otacza, może być kłamstwem, a może być prawdą. Zobacz, ile raz, ile lat stąpałeś na tym świecie i omijało cię to. I Wendy pokazuje tak, tak na siebie. Energicznie. W sumie widzę cię pierwszy raz w życiu, więc raczej zero. Omijało, omijało cię to i pokazuje na swoje kły. Wendy, ile masz lat? 24. Jestem rok młodszy, czyli omijałaś to wszystko przez rok dłużej niż ja. Nie, nie, nie. Właśnie nie omijałam, dlatego mnie to spotkało. Bo to, jak patrzysz na Ty świat... Jestem przy swojej wizji, a ja zostanę przy swojej. Wiecie, no. Dobra. Dobra. Dobra, od razu mówię. Jest kurwa syf, jest brudno, nie ma szczurów, jest w miarę chłodno, ale jest ciemno i znajdzie się parę kątów, żebyście się mogli przespać. W sensie nie ma szczurów, czy są szczury? Nie ma szczurów, a przynajmniej tak, zas- tak zostawiłem to, to mieszkanie. Kto ci jesteśmy trochę samowystarczalni. Można powiedzieć, że sąsiedzi mi gotują. Zapomniałam o tym. Można powiedzieć, że sąsiedzi załatwiają mi pożywienie. Hmm. Wow. Dużo masz sąsiadów, przydałoby mi się coś wrzucić na kieł rano. Paru na pewno, ale większość to menele. Le, dobra, bardzo nie. niska klasa. Cii, cii. W najlepszym wypadku cii. niska klasa średnia. Cii. Już cii. spokojnie. Nie muszę już o tym słyszeć. Dobra. Powiem wam, jak wygląda otoczenie. W otoczeniu można zauważyć oczywiście dosyć sporą e, ulicę. Także znajduje się tutaj stacja Warszawa Wschodnia dla pociągu. Kursują tutaj tramwaje, autobusy, postój taksówek. Natomiast miejsce, do którego wy się kierujecie, to jest budynek e, posiadający pięć pięter. Na samym parterze znajdują się tutaj różne sklepy z prasą, pizzeria, tradycyjne jakieś pierogi, czy jakiś tam sklep taki bardzo osiedlowy, e, nawet jakiś komis, nie wiem, jakieś tam wiecie, takie sklepy, obuwie. Bar- balkony są bardzo małe i no blok jak to blok. Akurat ten jest szary, pomalowany. Taki kolor brzoskwini, można by powiedzieć. Na którym piętrze mieszkasz, Teuszu? Na samej górze. Na piątym piętrze, dobrze. Wchodzicie schodkami. Tutaj akurat jest winda, więc... To dobrze. Chociaż nie to, żebyście się męczyli, prawda? To jest, to jest ta jedna rzecz, którą ty też Salvi zauważasz. Nie czujesz zmęczenia. Nie czujesz bólu nóg odchodzenia w, w jakiejkolwiek formie. Jakby czujesz, jakbyś mógł przejść się setki kilometrów. Dziwna sprawa. Nie oddychasz, nie bierzesz wdechów, nie mrugasz. Zauważasz to w lustrze w winie. Wjeżdżacie na piąte piętro. Mateusz otwiera drzwi. I w środku jak wygląda? Opisz nam Mateusz. Po wejściu 
Tak naprawdę wchodzimy do korytarza, który jest i po prawej, i po lewej stronie. Po lewej stronie jest um, przejście do salonu, który jest połączony z aneksem kuchennym, lekko oddzielony ścianą. W sensie to nie jest tak stricte aneks kuchenny, tylko tak by czy czwarty aneksu, coś takiego. E, I ten salon jest połączony tak z jadalnią. E, I jest wyjście na balkon w cudzysłowie, bo nie jest on za wielki. E, natomiast po prawej stronie e, jest jakby korytarz dalej i jest drzwi na jego końcu i drzwi po lewej stronie, jakby też na końcu, ale po lewej stronie. A jak wystrój? Coś dostrajałeś, czy tak raczej? I widzicie dużo ciuchów, które leżą tu i ówdzie. Jakieś drobne szafeczki. Ogółem mieszkanie... Melina może to nie inaczej. Mieszkanie ogółem jest ładne, ale widać, że raczej nikt tu dawno nie sprzątał, ani nie przebywał przez dłuższy czas na tyle, żeby jakoś tu poogarniać. Z mieszkaniem sami sobie nie jest najgorsze, tylko po prostu jest utrzymane w takim trochę nieporządku. Eee, jest oczywiście półmrok, wszystko jest pozasłaniane. Eee, w salonie jest kanapa, telewizor, eee, coś co wygląda na puste akwarium. Jest tu łazienka? Eee, nie widzisz, jak na razie, ale domyślam się, że może któreś z tych drzwi tam po prawo to jest łazienka. Eee, no i tak naprawdę tyle. Dużo po prostu no, widać, że dawno nie było tu sprzątane. E, witam w moich skromnych progach. Hmm. Hmm. Mój pokój jest po prawej stronie, a wy możecie się legnąć w salonie. Jest łazienka? Nie. Hmm. Oczywiście żartuję. Jest, jasne, jest koło mojego pokoju. Masz wodę? Tak, mam wodę. Okej, okay. pytam, bo wiadomo, od jakiegoś czasu się nie myłam, więc pewnie rano wezmę prysznic. Mam tylko wannę. W wannie też się da wziąć prysznic. Tak, ale nie uznaję tego za pełnoprawny prysznic. Ma- nieważne. <grym> Widzisz? Jak się dzielimy? O to mi chodzi. Skupiasz się na nieistotnych rzeczach. Mówię, ja śpię u siebie w pokoju, wy macie do dyspozycji każdy pokój oprócz mojego. Biorę kanapę. Biorę wannę. Kanapa jest dwu, nawet może trzyosobowa, jak coś. Jest, rozkłada się. A. No to jak Nikita już wziął wannę, to ja chętnie przybiorę drugie miejsce na kanapie. Wendy tak brwiami. Salmi po prostu rusza przecząco głową. Róbcie co chcecie, nie chcę po prostu tego słyszeć, nie? Nie jestem zainteresowana, moje serce nie żywe, ale należy do kogoś innego. Mm-hmm. No właśnie, Wendy, nie mówiła, że masz chłopaka. Bo nie mam. No. Mam siostrę. Mam... Mam siostrę. Sytuacja z Mikołajem mówiła trochę co innego, według mnie. Ale to wasza sprawa. Nie mieszam się. Wendy tak odwraca wzrok. Nie wiem, jaka z nim jest sytuacja, ok? Zobaczymy. W twoim czasie wszystko się nadarzy. Wizji na razie nie miałam. Wendy, skorzystaj z... Nikita! Skorzystam rano, dziękuję. Skorzystasz z rano. Nie budźcie mnie zimną wodą. Zrobię to. Nie zrobisz, bo się zamknę od środka. Yy... Łazienka nie zamykam od środka. Zrobię Zamek to. Zamek rozwalił się jakiś czas temu. A i ogółem z puszka trochę źle chodzi, ale to... Nikt nie korzysta z toalety. Znaczy, słuchaj, to pierwsze dni Salwiego, więc on chyba może... Ma... Ile chodzisz po tym świecie? Dziecko nowe, narodzone. To się... Po czy przed, bo nie rozumiem już teraz pytania, jestem zagubiony. Po? Minął już tydzień? Tydzień będzie. 
niecały, no pół tygodnia powiedzmy. Okej, okay, to jeszcze będziesz robić swoje w toalecie i nie chcę być przy tym ani tego świadkiem. W sensie... Aha. Ja tak przechodzę obok Nikity i tak klepię po ramieniu, a ty będziesz musiał być świadkiem. Lepiej niż Wendy. To eee... prawda, on to lepiej zniesie. No, obawiam się, że ty mogłabyś zobaczyć więcej, albo spojrzeć na to inaczej. Ja jestem damą, Nikita. O. Damą. Salwisz, Salwi po prostu rozkłada się na kanapie. Salwi, musisz zrozumieć, dla nas to już jest coś wyjątkowego, jak ktoś robi zwykłą kupę. Mhm. No, nie mówię tego ironicznie. Pamiętacie, oczywiście nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale wasze to, co się stało z waszym organizmem po zmianie, po tym jak skorzystaliście z toalety, było makabrycznym doświadczeniem. Jakbym zjadła co najmniej tysiąc ostrych potraw. Zgadza się. Prawie macie jakieś ciuchy, jakbyście się chcieli przebrać. Masz jakiś koc, że mógł sobie wymościć wannę? Ja, chyba coś się znajdzie. Co zrobić z wanną? Wymościć. O Boże. Jest takie słowo, jestem pewien. Nie zaproszyczyłem jej zbiorów. O, na kejna. No co? Co? Patrz na Salwiego. Nie, mi bardziej tu nie chodzi o to, że Nikita, nie wiem, jest z wyższych stron i używa słownictwa niezrozumiałego. Bardziej mi z chodzi... Z wyższych stron? Bardziej mi chodzi o to... Przepraszam, Nikita, ale zaciekawiło mnie to... Czemu powiedziałaś o Kejnie, czyli no wiemy kim, postaci Kane. biblijnej jak o Bogu? Ponieważ to on nas stworzył, od niego się to wszystko zaczęło. On był pierwszym, najlepszym. A przynajmniej tak to wszyscy powtarzają dookoła. Aha. Prawdopodobnie to bullshit. A tu... Ja tam w to wierzę. Czyli taki trochę kult religijny? Nie. Nie. On był pierwszym, od którego się to zaczęło. No to zdecydujcie się, to jest prawda, czy tylko pogłoska, czy o co chodzi, bo już... No prawda, ja nigdy Kane'a nie spotkałem. Nie... Wendy, spotkałaś kiedyś Kane'a? Ciężko spotkać Kane'a, kiedy nie wiesz, jak wygląda ten dzbanie. Myślałem, że go widziałaś, czy coś. Słuchaj. Jest, jest aktorem? Czy reżyserem? Nikita, bo ci obudzę cię rano, zobaczysz. Ja już się za to właśnie reważuję, jakby... On jest reżyserem. Później ci już nic nie będę mówił. Dobra, ja idę spać. Dobranoc wszystkim, zamykam drzwi frontowe. Kane jest reżyserem i scenarzystą, rozumiem? Idę do swojego pokoju. Pa! Kostumografem. Dobranoc. Dobranoc. Salvi rozkłada łóżko w tym czasie, w sensie kanapę próbuje ogarnąć, jak to rozłożyć i rozkłada. Hmm, Kane jest kim? Twoim ojcem. Nie, jestem... Nie, nie wiem już sam. W sensie chyba bardziej by wychodziło, że jeśli on był początkiem, to jest jakiś stokrotnie pradziadem. Chciałem tylko powiedzieć, że ubrania Salwiego są dosyć brudne. Jakby trochę błota jest na nich. Nikt nawet nie ściągnął butów, jak wszedł do mieszkania Mateusza. O Salwi zdejmie teraz buty. Ty masz takie żołnierskie, nie? No, takie... No, to zabłocone jak... jak skór czy byk. No nic, jutro wieczorem idąc do domu, Pet wyglądał jak... A, jutro nie pójdę do domu. No tak. Świetnie. Jest tam jakiś fotel albo coś? Czy tylko ta kanapa? Jest. A to zależy od Mateusza. Yy, jest, jakby jak jest kanapa, naprzeciwko nie jest taki mały stolik i jest jeden faktycznie fotel. A on jest taki duży, czy...? Yy, no, jak fotel. Słuchaj, są różne fotele. Jaki to idzie do łazienki? Jest średni. To kładę się tak w poprzek na tym fotelu. Trzeba zasunąć żaluzję w tym talo. To zasuwam. Przygotowuję ogólnie pokój do spania. 
dobrze. Co najmniej dobrze, że snu na mnie odebrało to, to coś. Czy... To nie jest sen. Czy... <śmiech> znaczy, chodzi o to, że jeżeli w taki sposób śniłeś, okej, okay, ale ja miałam ładne sny za życia. Chyba, nie pamiętam. Ale tak mi się wydaje, takie mam przeczucia. To jest bardziej coś jak... Jakbyś nie żył. Tak bym to sobie wyobrażała. Zostało, było to już powtórzone kilka razy, tak? Rozumiem, nie jestem już człowiekiem, nie żyję. Ale... Daj mi chociaż zatrzymać to. Nie musisz mnie uświadamiać, jak... Hej, słodkich snów. Dziękuję, nawzajem. I po prostu rozkładam się na tej kanapie, tam po lewej stronie, leżąc na plecach. Splatam sobie ręce trochę na brzuchu, tak myśląc, patrząc sufit. W końcu odpoczynek wygrywa. Ale to nie jest sen, to nigdy nie był sen. To zawsze jest jak bycie gdzieś w eterze, gdzieś w kosmosie, gdzieś w pół. Czucie absolutnej obojętności, częściowego zimna. A, Wendy przebudza. Czy mogę wrócić do snu? Nie. Przepraszam, tylko ja wam wytłumaczę, bo widzę oburzenie na waszych. 11 listopada słońce zachodziło o godzinie 15.30. Ej, przepraszam, 15.50. Wendy ze względu na wysokie człowieczeństwo może obudzić się trochę przed. Możesz przeleżeć albo porobić coś przez chwilę. Okej. Okay. Wiesz, że twój telefon niedługo. E, to go podłączę do ładowania. Mhm. A ładowarkę masz ze sobą? Tak. Hmm. Dobrze. Mam. Tak więc go podłączam. I rozejrzę się po mieszkaniu e, Mateusza. Nie wejdę natomiast do jego pokoju, tak jak prosił, tylko po prostu zobaczę, co tam ma, czy ma jakieś książki, o jakiej tematyce. Gotowanie, drinki, podstawowa alchemia. Jakie tam zwyczajne rzeczy. Zajrzę do tej podstawowej alchemii i zobaczę, czy ma coś, nie wiem, zapisane na marginesie, u niektórzy ludzie tak robią. Mateuszu, co byś tam mógł mieć? Sądzę, że jeśli w salonie była jakaś książka o alchemii, to była to taka bardzo powierzchowna i że raczej to jest... Widać, że nie była nawet zbytnio czytana, w sensie, że po prostu se tam bardziej stoi. Taka pseudonaukowa książka na temat tak, alchemii. Taka, tak, że... co możecie w księgarni dostać, wiecie, za... Tam, no, jakieś tam stare zwyczaje i tak dalej. Okej, okay, to odkładam. E... Mogę ci podpowiedzieć, że na tyle, ile Mateusz mówił, ale Hemi, to domyślasz się, że jeśli miałby gdzieś, to że pewnie gdzieś i ja ma inne książki, ale nie, nie w salonie. Hmm, ale no, tak jak mówię. Z szacunku do tego, co powiedziałeś, nie wchodzę do twojego pokoju. E, idę sprawdzić, czy Nikita się obudził, a jak nie, to zobaczę, co się stanie, jak go poleje zimną wodą. No to otwierasz drzwi, Nikita jeszcze odpoczywa. No to zobaczę, co się stanie, jak go poleje wodą. Czujesz zimną wodę na swojej skórze, Nikita, przebudzasz się. Czemu to zrobiłaś? Chcę się umyć. Dzień dobry. Dobry wieczór. Mamy 11 listopada. O, oh, fuck. O, muszę wrócić do domu. Do jakiego domu? Eee... Dobra, wyłaś z wanny. Znowu leję go wodą. To ojej! Już daj mi spokój. Ale... Salwi, budzisz się i czujesz ogromną potrzebę. Okej, okay, wchodzę do toalety. Ekstremalnie dużą potrzebę. Pat. Nie, 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 tak. ja chcę, nie. Twoje potrzeby nie. są mniej wartościowe. Jezu, nie wejdę tu potem, nie. I zrób na dywan. Sio, 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 sio. 
Co ja jestem pies Mateusza, nie będę mu robił na dywan, Wendy. Sio, sio. Nie. Jakby Salvi już siada na toalecie. Wendy wychodzi natychmiast. Trzaskam ze sobą drzwiami, jeśli Nikita też wyszedł. Nikita nadal tam siedzi i ty zaczynasz. Już wychodzę. Czujesz ten zapach, o Boże, no, o Jezu, o. <laughs> Jakbyście granat śmierdzący rzucili. Aż tak, że Mateusza Zatorskiego budzi. Zator w nosie by się przydał. To ja w takim razie... Jezus Maria, jednak to toaleta koło... Pokoju to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie architektoniczne. No, wstaję, ubieram kla- klapki, w- zakładam szlafrok, wychodzę z mojego pokoju. Jezu, jak to kurwi. Słyszysz tam umierającego Salwiego. I kiedy już wyszedł sam. Ja chcę otworzyć okno. Uchyl, nie otwieraj. Uchylam. Jesteś wcześniej. Jak się... To, co zauważyliście... Przepraszam, tylko powiem. To, co zauważyliście niestandardowego u Mateusza, to, że wszystkie jego żarówki w łazience, w kuchni, w pokoju, prawdopodobnie w jego pokoju, mają bardzo słabe światło. Mateusz nie wydaje się dobrze reagować na mocne światło. Jak się nic nie robiło przez... Jakieś 8 godzin. Chciałbym to nazwać snem, ale no. Naprawdę chcesz rozmawiać teraz o tym w momencie, w którym Salvi zrzuca ci bombę w łazience? Chciałbym zauważyć, że jeszcze trochę i to nie będzie moje, moje miejsce do mieszkania. Moi drodzy, było miło. Ja się muszę zmywać. A gdzie ty... Gdzie... Hej, mieliśmy się nie wychylać. Nie wychylam się... Byłem po prostu umówiony, nie będę na żadnym marszu, jeśli to mogą... Umówiony z kim? No, no właśnie. Muszę się przebrać. Jesteś mokry, więc wypadałoby. Zamarznę na dworze, jeśli wyjdę w ten sposób. Umówiony z kim? Masz suszarkę? Taką, wiesz, do dmuchania? Pewnie w łazience. O nie. Zapraszam, drzwi stoją dla ciebie otworem. W sumie mogę wstrzymać wdech na ile chcę. Gdzie masz tą suszarkę? Jezu, czy ty naprawdę chcesz tam wchodzić, jak on teraz tam jeszcze siedzi? Jezu. Potrzebuję tego szybko. Nie, jednak, jednak nie potrzebuję tego szybko. Ja chyba wyjdę z tego mieszkania, wiecie. Nawąchałam się. Ja nawet nie mogę, jestem mokry cały. Zamarzy tam na, na, na sopę lodu. Eee. No, k- co mogę cię piekarnikiem ogrzeć, jak chcesz? Eee. 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 To jest. Na jaką, na jaką możesz najmniejszą temperaturę ustawić? Kurwa, odkąd się tu wprowadziłem, myślisz, że miałem potrzebę korzystania z piekarnika? Słuchaj, zawsze możesz odpalić światełko, on się sam nagrzeje i ten. I sobie rączki ogrzejesz na przykład, albo głowę wsadzisz. Nie o to chodzi. Otwieraj! Wstukam w, w jego. Nie, nie otwieraj! Czy te drzwi są tak w odległości ode mnie, że mogę w nie kopnąć drzwiami, tak żeby je przytrzymać? Tak, możesz. To chcę tak zrobić po prostu. Nie wchodź tu mi teraz. Mateusz, masz jakieś ubrania na zmianę do pożyczenia? Pożyczenia, no kurwa. No. Mówiłem, że są w szafie. W twoim pokoju? Hmm. A. Mogę wejść, czy nie za bardzo? Kurwa, powiem ci, pachnie tam chyba lepiej niż w tym. Kurwa, może trochę siarką jebać, ale mniejsza. No. E, Salvi, orientujesz się, że nie ma pierw... Mówię głośniej. Mateusz, i masz jakiś papier, bo tu prawdziwe pole bitwy się zrobiło. O mój 
Może... Wendy, podaj proszę mu tą książkę nie. o alchemii, która jest w salonie. Nie, nic mu nie podam. Wychodzę. Ja pierdolę, wszystko trzeba robić. Samemu. Jakbym mogła, to by mi łzy poszły. Miałeś być moją prawą ręką. Ale nie do takich spraw. Dobra, idę po tą książkę o alchemii. Poczekaj, Nikita jest od brudnej roboty. Niech on mu poda, to jeszcze suszarkę sobie weźmie. A nie jest głupi pomysł. Widzisz, prawa ręka. Podaję mu tą książkę o alchemii. Daj to jemu. I tak jest bezbrzyczeczne. Słuchaj, wymiana. Dajesz mi suszarkę, a ja daję ci książkę o alchemii. Jaki jest stan twoich rąk? Słucham, Nikita. Suszarkę, dawaj suszarkę. Okej, okay, tam już przeszukuję gdzieś te szafki po suszarkę i jak ją znajdę, to nachylam te drzwi trochę i przesuwam ją. Masz, bierz. Ty tam Toż... bardzo, bardzo się siłujesz z tym wszystkim. No daj ten papier, Nikita, błagam. Daję mu to, daję mu to, zabieram suszarkę. Kurwa, książka, to nie jest papier do podcierania się, tylko do pisania. Dotykasz tych, yy, tych kartek i one są takie, wiesz, takie... Mm, śliskie. Śliskie, śliskie nie? <śmiech> Przynajmniej sobie poczytasz. Ha, ha, kurwa. Umilisz czas. <śmiech> Gorsze rzeczy się robiło w życiu. <śmiech> Wyrywam te kartki i próbuję się podcierać. Polecam rozdział, gdzie mówią, jak zmieszać sko- składniki, bo najbardziej gówniany z tej książki. No, teraz będzie jeszcze bardziej. No nic. To co, Nikita, słyszysz swoje ubrania? Tak. Dobrze. A ty, Wendy, serio wychodzisz z mieszkania? Tak, wyjdę, żeby poddychać w cudzysłowie świeżym powietrzem. Nie potrzebujesz. Nie wiem, ale Wendy dramatyzuje. Po prostu... Nie wiem. Zawsze możesz wyjść na balkon. On ma balkon, to wychodzę... Co? Nie, nie wychodzę na balkon. Czemu? Na razie nie. No dobrze, no wszystko zostało załatwione. Salwi, opuszczasz toaletę. Trochę jak taki stary dziadek, opieram się o futrynę i oddycham trochę tak... no... głęboko i chaotycznie. Dałoby ci się trochę amfetaminy teraz. Nie, podziękuję. Już wolę to niż amfetaminę. Krzyczę tam do nich. Tak uchylam drzwi. Umył chociaż ręce? Umyłem. Tak, rzućmy sobie na głód. Zobaczymy. Mi nie wzrosło. Zwiększa się. Dwa zwiększa się. U mnie nie wzrosło. U mnie nie wzrosło. Mhm, czyli tylko Salvi. Wszyscy wszystkich wyrzuci oprócz Salviego. Czy chcecie korzystać z rumienia życia? Ja bym chciała. Dobrze. Ja bym chciała. Ja jeszcze nie. Dobrze, to Nikita, Wendy. Ty akurat, Nikita, robisz dwa testy i zobaczymy, czy, czy wyjdzie, czy nie. Ja też robię dwa, bo ja mam z przewagą. Tak, ty masz z przewagą, ale Nikita ma ba- bez przewagi. Oba mi weszły. <śmiech> Dobrze. Ale i tak kiedyś wrócę. Jestem bez głodu. Nie słyszę bestii. Jesteś pewien, Nikito. Nie spodziewałem się tu ciebie. Kiedyś zatańczymy jeszcze. No dobrze, co robicie po tym wszystkim? Dobra. Jaki jest plan dnia, moi drodzy? Oprócz tego, że mam nadzieję, że nie będą się przetykać talet, ale mniejsze. Ja muszę się zbywać. Ja też bym chętnie wrócił do domu. A ja nie mam domu, ale do twojej łazienki już nie wejdę. Ja pewnie też nie. Przepraszam w takim razie, ale to było niezależne ode mnie. Rozumiemy, wszyscy przez to przeszliśmy. Mówiłam. To mało wspierająca myśl, ale dziękuję. Mówiłam. Tysiąc meksykańskich dań. Piszę do Ambrużego. Ja tak zapchałem toaletę w pracy. Słuchaj, to u ciebie były moje, moje rzeczy? Wysyłam. Odpisuję ci. Nie, u ciebie. Mocno drga, zaczyna drgać powieka, Nikicie. Um. 
mamy dzisiaj coś do roboty. Mamy się nie wystawiać, z tego co rozumiem. Mm. A Ambrożu, słuchaj Nikita, Wikoin e, poszedł pół procenta w górę. Pół procenta w górę? Czy ile jest teraz warty? Jeden, jeden Wikoin jest wart złoto 80 obecnie. Czyli da się go sprzedać? Odpisuję ci, nie widzę wielu kupców. Pewnie musimy poczekać. Pewnie tak. Z roku lub dwa. No, lub dwa. Takie to już to nie piszę do niego, tylko tak mówię to na głos. Rok lub dwa. Y- to stawia mnie teraz w nieciekawej sytuacji. Hmm. Pytanie. Czy my naprawdę mamy coś dzisiaj do zrobienia? Ja mam. A czy ja. ja jestem potrzebny w czymkolwiek z tych rzeczy? Jako drużyna? Nie. Czyli mogę sobie pichcić? Ej, właśnie mogę was dodać do grupy. Mamy grupę na Whatsappie. Nazywa się... Nazywa się Doktor Akula. Wiecie, Dyry Akula. Zapomniałem już o tym. Salvi kładzie sobie dłoń po prostu na głowie, tak zaszenowany. Bardzo wymyśla nazwa. Sama wymyśliłam. E, dodaję ich do tej grupy. I e, usuwam z niej Gabriela. O, że chciałem napisać, że Gabriel pisze, kto ta kurwa jest. Szczerze do... mówiąc, ja Gabriel nie... się też odezwał. Do kogo? Do ciebie. Gabriel. SMS-a napisał. Wszyscy dotarliśmy zdrowo. Nic się nie dzieje. Łowie ryby. Powodzenia. Odpisuję mu dzięki. A u nas też w końcu zaczyna się układać. Nawet trochę zarobiliśmy. Gabriel odpisuje o oby więcej niż u Aureliusza. Wysyłam mu po prostu emotikony pieniędzy. Trzy. Dobrze. Szczerze mówiąc, jeśli nie mam nic do roboty, to wolałbym to przesiedzieć u siebie w domu. Salvi, twój telefon jest kompletnie rozładowany. Kurwa mać. No i w sumie Mateusza ma 40% baterii. Mój? Mm, 11%. Czy mój się już naładował? Jak najbardziej. To go odłączam. Moi drodzy, rób to co chcę, to ja muszę pododawać telefon, bo zapomniałem to zrobić na dzień. Mógłbym sobie chociaż 10% podładować, bo szczerze nie widzi mi się szukanie drogi po znakach ulicznych do domu. Mm. Ja też Wendy masz chyba ten sam port co ja. Nie, nie wydaje mi się. No ty, ty jakim ma... Przepraszam. Wait, 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 wait a minute. Ty nie masz telefonu. Mam swój stary. Wydaje mi się, że się go pozbyliśmy. Ty nie ja masz przez cały czas widmowego telefonu używałem? Przepraszam, ale to, to, to jest trochę mój błąd, ale faktycznie w momencie, w którym to się stało, bo ty wymieniłeś swój telefon na ten wampirze. A tamten drugi pozbyłeś się go, bo miałeś zachować jakby maskaradę. Zakopałeś go chyba razem z twoimi ubraniami z tamtego dnia. Tak. Czyli, przepraszam, to nie było konwersacji z tym. Eee. No, przepraszam. No, niestety nie masz żadnych nóg. Mhm. Ale będziesz mógł kupić niedługo jakiś telefon. No, nie, spoko. Eee. Pozwolisz, że użyję twojej ładowarki przez 10 minut? Raczej szybko się naładuje. To, yy, tak, ci, tak ci tylko powiem, Salvi, to jest ta taka, wiesz, bajeranska, co kładziesz na nią telefon i na niej się pojawiają różne znaki. A ja mówię to bardziej do Mateusza. A, okej. Okay. Ja ze mnie w pokoju. Kołuszka. Wychodzę? No to idę do pokoju Mateusza i koło łóżka szukam ładowarki. Sprawdzam, teraz, czy to mój port. Teraz ci powiem, co widzisz w pokoju. 
O, chętnie usłyszę. Chodź do pokoju. Drzwi są jakby po najbardziej prawej stronie z całego pokoju. I niemalże jak wchodzisz, to wpadasz niemalże na stół pełen różnych fiolek, menzurek, dziwnych szkieł i nie tylko, przy którym stoi mały taborecik. I to jest tak naprawdę połowa pokoju, a druga połowa to jest po prostu łóżko i półka z książkami, która jest na ścianie. Mhm. To nic nie rozbij, proszę. Wygaduję, że nie pałasz się tutaj jakąś chemią, wiesz. Biorę tą ładowarkę. Nie no, amfetaminę robię, przecież to normalne, nie? No, mm, tak myślałem. Super. Aby, że żart. Rozumiem. Tylko po prostu też mam dobry ton sarkastyczny. Nie widać po twojej twarzy. Co, za małe oczy? I podłączam sobie telefon. Za wąskie. Często to słyszę. E, I widzisz jeszcze koło łóżka zdjęcie e, Mateusza z trzema jakimiś ludźmi, dwóch facetów. Przepraszam, czworo, e, cztery osoby oprócz Mateusza, trzech facetów je, i jedna gościówka. To, tak patrzę sobie na nie, odkładam. Ta twoja... Jak ty ją mistrzynią nazwałeś? Raja, o. Co za... Mm, ładne zdjęcie. A to nie, to nie ona. Nie, nie, nie. A, mm, można nie, tak... Nie, to, to są ludzie. W sensie, no, to jeszcze wtedy byłem. Hmm. Stara ekipa. Z Wrocławia. Kontakt Teraz jakiś masz? masz nową. Yy, tak, teraz mam nową. Kontakt. Mój kuzyn jest tu w, w Warszawie. I Olimpia z tego, co mi wiadomo, też. Reszta została na miejscu. Chciałem tylko powiedzieć, a Nikito, jak ty oczywiście idziesz do tej komunikacji miejskiej, kupujesz bilet w automacie, ale widzisz ogromne korki, ogromne objazdy ze względu, no, że jest dzień niepodległości, będzie ogromny przemarsz ludzi. Jeżeli chcesz iść na piechotę z tego miejsca, zajmie ci to już ci powiem. A Game Masterze, czy, znaczy narratorze, czy mógłbyś nam powiedzieć, na jakiej ulicy właściwie jesteśmy? Jesteśmy na Kijowskiej 11. Tak, zgadza się. Chciałem powiedzieć e, piechotą. Zajmie ci to 2,5 godziny. I szybciej. No szybciej, ale będziesz musiał się przedać przez tłumy ludzi. I to zakończy twój wątek na dzisiaj. Bo jest to mówione, prawda? Bo ten e, te wołanie, prawda? Nie. To jutro. Nie. To jutro. Jedyna... Miało być 12. Ku... Dobra, no to nie. To... To wrócę. Wrócę Jak? do nich. Do, do... Do nich, w sensie do... Do reszty. Stoisz w korku. Czekam, aż będzie koniec. Yy, czy nie koniec, Czego? tylko będzie... Przystanek. Przystanek. I wtedy wysiądę. Dobrze, to trochę sobie poczekasz. Dobra. Yy, wracając do was. No, także... No, jak chcecie, to co tu siedźcie. Jak nie chcecie, to idźcie coś zrobić. Ja pewnie posiedzę trochę przy jakichś książkach, trochę coś sobie popichcę, może zadzwonię do dyrektora. To wie. Ja mam w sumie dużo pytań, jeśli któreś z was jest kurę na nie odpowiedzieć. To też Wendy udzieli ci teoretycznie bardziej wyczerpujących odpowiedzi niż ja. Wywiad. Pewnie. Strzelaj. Bardziej bym to określił jako Q&A, ale niech będzie. Wywiad, pewnie. Czemu nie? Może być Q&A. Lubię twoje myślenie. To się cieszę. Niezmiernie. Chyba najważniejsze pytanie, bo ja prosto z mostu walił. Jak to jest z zaspokajaniem 
głodu, że tak powiem, bo szczerze mówiąc, średnio mi się widzi wgryzanie w ludzi, wiesz. Picie krwi, cóż za fantastyczna, fantastyczne doświadczenie, nie masz pojęcia. To jest moment, w którym czujesz, że żyjesz, jak ci ciarki przechodzą po ciele, to takie... Ach, to takie niesamowite uczucie, nie masz pojęcia, Salvi. Ale jeżeli chodzi o picie krwi, no to masz różne sposoby. Możesz pić z kogoś, możesz pić ze zwierząt, możesz pić z torebek krwią. Każdy ma swoją rzecz, którą jakby robi i urozmaica to niesamowite doświadczenie, jakim jest picie krwi. Widzisz, że Salvi jest zdecydowanie niepocieszony twoją odpowiedzią i jeszcze bardziej tak trochę odsuwa się mentalnie od ciebie. Mhm. Okej. Okay. Mówiliście coś o zalizywaniu rand, ale to było już wczoraj. Yy, tak. Jeżeli napijesz się z kogoś, musisz zalizać ranę. Bo inaczej... To jest dosyć istotne, bo inaczej, no wiadomo, ktoś zobaczy... Ale to co, nasza ślina ma jakieś specjalne czynniki gojące, czy jak to działa? Tylko na kły chyba, chociaż nie jestem pewna. Mhm. Nie jestem Zobacz. pewna, bo jeszcze nigdy nikogo nie skrzywdziłam. W sensie nie pociełam komuś ręki, a potem nie zalizałam jego rany. O to mi chodzi. To picie z kogoś nie boli tego kogoś, no jednak wgryzamy się w niego. Zależy, zależy. Niektórych to boli, dla niektórych jest to przyjemne, a niektórzy nic nie czują. Myślałem, że odpowiedź będzie łatwa i wyczerpująca, ale... Wiesz, muszę przyznać. Ja znałam kiedyś taką dziewczynę, nazywa się Weronika, poznałam ją w jednym klubie. Napiłam się z niej raz. A potem przychodziła do mnie, żebym piła z niej więcej, bo było to dla niej tak przyjemne doświadczenie. Więc dobrowolnie, teoretycznie oddawała mi swoją krew. Wydaje mi się, że mogła być ciutkę uzależniona od tego, ale tak ciutkę. Czyli my jesteśmy teoretycznie nieodwracalnie uzależnieni od picia krwi, ale ludzie mogą się uzależnić od bycia wypijanymi? Co brzmi mało realistycznie. Ale tak jest, to jest super przyjemne dla w większości przypadków obu stron. Mhm. Jednak musimy z nich pić. Jak to jest, że jeszcze no, nas ludzie nie odkryli? No, jak byłem człowiekiem, to nie wiedziałem o istnieniu spokrewnionym. Skarada. Jak mówiłam, są różne sztuczki. Przykładowo mogę mieszać w pamięci. Ale ja nie mogę. No ty nie możesz. No to co Ale mam od... z tym zrobić? Od tego masz znajomych. Od tego są kontakty. Poza tym niektórzy bardziej doświadczeni spokrewnieni sprzątają po tych mniej doświadczonych, ale nie lubią sprzątać. Więc lepiej jest zacierać ślady. Dlatego zalizujesz ranę. No ale tak, ale czy ta ta osoba nie pamięta, że ktoś ją kurwa ugryzł? Na ogół nie. Zwłaszcza jeżeli nie widzi twojej twarzy na początku. W sensie jak zajdziesz ją od tyłu. Tak wiesz. Mm-hmm. Możesz pić z nadgarstka i wiadomo. Czy i karku. Z innych miejsc nie próbowałam, ale z... I Aiko zainspirowała mnie do jednej rzeczy. Mówiła kiedyś, Chyba że. Nie, nie chcę wiedzieć. Cicho. Mówiła, że nie próbowała nigdy pić z jednej nie osoby kończ. jednocześnie z innym wampirem. Uważam, że to może być dodatkowe, ciekawe doświadczenie. Dobry Boże. Kejnie. Jakkolwiek. Jak w co wierzysz, wiesz, ale... Bardzo... Nieważne. Czyli... Ale Ale nigdy nie przesać. Z piciem Właśnie krwi. o to miałem zapytać, o ilość, no bo... Na ogół dwa litry. Dwa, słucham. W sensie, nie, 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 w sensie dwa litry jeszcze możesz. Możesz jeden, możesz dwa, trzy, to już będą trochę poważne. Ale dwa litry mnie zaspokoją w całości? 
to zależy również od wielu czynników. Na przykład jak głodny jesteś. Jako człowiek nie piłeś dwóch litrów wody dziennie, co? Mam pić dwa litry krwi naraz, wgryzając się w jedną osobę? Jeżeli jesteś bardzo głodny, to tak. Ale co ja... Opiera się swoimi rękami. Możesz mniej. Tylko nie, jakby, jeżeli wysiesz 5 litrów, ta osoba umrze. Ale, ale. Tak plus, działa medycyna. Tak, tak, tak. Ale plus jest taki. Znaczy plus, minus. Zależy, jak kto na to patrzy. Dla mnie to bardziej minus. Zaspokójsz się na dłużej wtedy. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, ale Nikita to robił. Nie odczuwał głodu przez dłuższy czas. W sensie zabił człowieka, wypijając z niego 5 litrów krwi, tak? I tak. No i przez to ostatnie tchnienie... To jest druga tak, osoba, o jakiej tak cicho, Nie przerywaj, mówię. Przez to ostatnie tchnienie tego człowieka został zaspokojony na... No długo nie wytrzymał bez picia krwi. To się hmm, hmm. wszystkich wampirów, ale lepiej tego nie robić. Potem problemy. Czyli jest psychopatą po prostu? Yy, nie, czasem może ci się to zdarzyć po prostu, jak wpadniesz w szał głodu. Wtedy nad sobą nie panujesz i wtedy też potrzebujesz przyjaciół, żeby cię odciągnęli od tego. Aha. Przykładowo ja tak miałam, ale na szczęście Nikita mnie powstrzymał i dzięki czemu nikogo nie zabiłam. Nie panujesz wtedy nad sobą kompletnie, po prostu twoja bestia, to co masz w środku, przejmuje nad tobą kontrolę. W sensie ten głosik taki, rozumiem. Tak, tak, to co ci szepczę. A ja pier... <śmiech> Super, czyli potrzebuję przyjaciół i jeszcze jestem zmuszony do posiadania przyjaciela w głowie. Ale masz przyjaciół, zobacz, masz mnie, Mateusza, Nikitę. Uśmiecha się trochę sarkastycznie. To twoja nowa rodzina, nowi spokrewnieni. Przygarnęliśmy cię, więc jesteśmy za ciebie odpowiedzialni. Umiem zadbać o swoje, ale o po- pomocy nie, od- nie odrzucę. Przyda ci się pomoc w tym świecie. W każdym bądź razie miałem się spytać jeszcze o Camarille. Tu też padło kilka razy. W czym to tak właściwie jest? I Też... właśnie, ważne pytanie dla mnie. Mówicie o dwóch stronach Wisły, jakby miasto było podzielone jak jakieś dwa różne państwa. O co w tym Bo chodzi? Jest. Bo jest, dzieli je rzeka. Masz prawą stronę, która należy do anarchistów, czyli do nas. I masz Was. lewą do nas. I należy też, jest lewa strona, która należy do organizacji zwanej Camarilla. Są bardziej zasadowi, ułożeni, mają hierarchię. Hmm, Jesteś po znajomo. prostu jak taki piesek na smyczy u nich. A w anarchistach robisz co chcesz, dopóki... Salwi po tym stwierdzenie jak piesek na tak mruży oczy, tak trochę wzdychając. Znaczy, żeby nie było, ja nic nie mam do Camarilli, ja lubię się z tamtymi, ale wiele osób się nie lubi. Hmm. To czym tak właśnie... Czyli rozumiem, jest sabat, czyli tak, ale do sabat... proto źli w cudzysłowie, jest kamarilla, czyli zasadowi i są anarchiści, to są jakby trzy organizacje spokrewnionych, jak, jak to działa między sobą? To są trzy organizacje spokrewnionych, a na ogół i Kamarilla, i anarchiści nie lubią tych z sabatu. Ale Kamarilla i anarchiści potrafią się dogadać, jeżeli na przykład chodzi o inkwizycję, czyli jeżeli mamy zagrożenie z ich strony, to powiedzmy konflikt jest zawieszony i działamy razem jak jedna wielka grupa. Mhm. Czyli w sumie tak samo jak z ludźmi, jak przychodzi wspólny wróg, to się łączymy. Tak, ale słyszałam, poza sabatem, sabat się nigdy nie łączy, ale słyszałam, że w innych państwach... Przepraszam, Nikita wraca do domu. Tak, okej. Okay. Znaczy właściwie dzwonisz domofonem. To jest taki na telefon? Mhm. Odbieram. 
Hello. Bazinga. Eh, Bazinga kto? To ja. <laughs> to ja, Nikita. Jaki? Tarkowski. Podaj hasło. Masło. Poprawne. O! Salwik, słychać Salwiego tam z tyłu. Mieliśmy jakieś hasło? Odzew kanapka. Wpuszczam Nikita. Nie mówiłeś mi o żadnym hasle. Nie ma hasła, po prostu sprawdzam, co to on. No ale jak nie ma hasła, to jak ma to sprawdzić, czy to on, jeśli nie zna nawet, że... No wiesz. Odpowiedział poprawnie. Ale nie ma hasła. Jak można odpowiedzieć poprawnie na coś, czego nie ma? Właśnie wchodzę. No to wchodzisz do mieszkania. Witaj, Nikita. Cześć. Czuć, ta, czuć tam dziw, dziwne zapachy dobiegające z pokoju Mateusza. Eee. Pojadę później do domu. Opowiadam właśnie Salviemu. Robimy Q&A. Q&A? Co to jest Q&A? Dobra, nieważne. Question prostu... and answer. Polityk nie wie, czym jest Q&A. No właśnie, to jest dziwne, nie? On jest dziwnym politykiem. On zawsze wygląda Hasło. na takiego, wiesz... Tak... Możesz być Dopplerem. Słyszałem o takich ludziach, vlogerzy, nie wiem. to by takiego wygląda trochę. Wygląda ci na vlogera? Wydaje ci się? Może powinienem robić vlogi. Mam Pasuje już... to do ciebie, wygląda się Mam dosyć super. duże konto na Facebooku. No. O, no, proszę. Zaczyna, zaczynasz panować. Wróćmy do Q&A. Mm-hmm. Czyli niby jest szansa na to, że mogę się żywić nie raniąc ludzi. No, mówisz, tak. że to nie jest ranienie, no bo im się to podoba, ale wiesz... Nie wiem, jak się z tym czuć, że muszę kogoś gryźć, wiesz... W życiu zazwyczaj nie gryzie się kogoś. Mówisz o tym jak o seksie. W seksie też się czasem kogoś gryzie i to jest dla niego przyjemne. Mm-hmm. Tak Salvi tak zmruży oczy. Nie widzisz tego, bo on ma, cień- ma cienkie oczy, ma azjatyckie oczy, więc nie widzisz zbytnio, żeby mrużył, ale... <grym> nie potrzebowałem wiadomości o tym, jakie masz fetysze, ale okej. Okay. Nie, nie, to nie moje fetysze, to po prostu mówię, że śmiertelnicy tak robią. A, taka... Ale skoro już, skoro już aluzje o seksie, skoro już są Nie, aluzje, nie, to... nie, stop. Nie, Wendy, Salvi. nie. Jest przyjemniejsze niż seks. Salvi, może po prostu sam tego spróbujesz i sam się przekonasz. Tak, spróbuj z Nikitą. Nie. A właśnie, można pić z innych wampirów, ale lepiej tego nie rób. A jak już to robisz i chcesz to robić, to nie mów o tym nikomu. Mhm. Super. Ale tak... A, miałem się spytać. Wy się tak bardzo oddzielacie od ludzi, jak mówicie no, o nowym życiu, życiu po śmierci, o, o, jakby mówicie na ludzi bydło. O, nie, nie, o co ja nie w tym mówię. chodzi? Bydło na ludzi? ten gość, Amadeusz tak mówił. Słuchaj, bo to jest tak. W sensie... Okej, okay, załóżmy, że masz krowę i krowa jest twoim przyjacielem. Tak? Mm-hmm. To jest dalej krowa, z której możesz zjeść. Co nie zmienia faktu, że to twój przyjaciel i możesz, możesz ją zjeść lub możesz jej nie zjeść. Krowę zazwyczaj jak jest przyjacielem, to się doi na mleko. To już chyba byłoby lepsze porównanie. Okay, ale możesz z nich zrobić też burgery, rozumiesz? Hmm, raczej z przyjaciela byś nie pokroił, ale... Dobra, rozumiem aluzję. Okej, okay. w każdym bądź razie. Hmm. Czyli... Czyli jakby... Nie, bo... Mnie po prostu dziwi to, że wy się tak oddzielacie od ludzi, mimo tego, że... Nie wiem, no, nie wiem jak wy dawno, no ale ja zaledwie 4 dni temu byłem jeszcze normalny. Słuchaj. Ja się od ludzi nie oddzielam, ale są spokrewnieni, którzy to robią. Są spokrewnieni, którzy to robią z różnych powodów. Są spokrewnieni, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z ludźmi, ale są tacy, którzy się oddzielają, żeby na przykład trzymać swoich rodzinę i przyjaciół w bezpieczeństwie. Bo przypadkiem możesz kogoś do nich doprowadzić. Natomiast możesz się też z nimi trzymać. Możesz się otaczać ludźmi, jeśli chcesz. Tak jak na przykład Nikita, tak jak ja to kiedyś robiłam. 
Czy na miejscu byłoby pytanie, czemu przestałaś to robić? No bez pierwszeństwa, no i spowodowali mi sporo kłopotu. Mm-hmm. Okay. Rozumiesz, mój klan... Powiem ci coś w tajemnicy, ale nikomu nie mów. Mój klan nie jest postrzegany jako ci normalni. Salvi bardzo sarkastycznie mówi, naprawdę? Tak. Nie spodziewałem się. No i właśnie o to chodzi. Jesteście prawymi rękami do królów. Jesteś, mm. byliśmy kiedyś. Nikita. No, jesteś, jesteś prawą ręką Mateusza dalej. Mateusz nie jest króla. A... <laughs> ja ci powiem jedno. Don't fuck with Wendy's vision. Don't fuck with Wendy, bo Wendy jak zawsze ratuje dzień. I każdy no jest tak. za to wdzięczny. Jakiś tam dym poleciał z pokoju Mateusza. Kolorowy w dodatku. Czy, czy to ma jakiś zapach? Czy my czujemy jakiś zapach tego? Tak, bardzo chemiczny, dziwaczny. Ciężko to określić. Powoli ten zapach zabija zapach z łazienki, więc... Mateusz, co ty tam robisz? Jakieś, nie wiem, oczyszczacze powietrza, czy środki dezynfekujące? No, nic konkretnego, po prostu... Pichce. Mm, mam nadzieję, że nie narkotyki, no ale... Nie, nie... <śmiech> o, on, narkotyki? Mhm, zwłaszcza jak się zabrał za tą torebkę. Ale my nie o tym miałem przerobić Q&A w naszej gwiaździe teatru. I sam muzyka. Masz numer do Petera na swoim telefonie? Mam. To w końcu artystą czy muzykiem, bo już nie rozumiem. To sobie mogę zadzwonić? Jestem artystą, muzykiem. Artyzm to wszystko. Boże. No to jeśli artyzm to wszystko, no to jesteś też... W artystą teatralnym. Tak, ale to nie moja specjalizacja. Moja specjalizacja to muzyka. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby znowu powiedzieć, że nie patrzysz na to, jak to... Jak to Nikita, trzeba. jeżeli dalej będziesz wobec mnie przyśmiewczy, to skończysz z nożem na gardle któregoś dnia. Pamiętam, że to nie było przyśmiewcze, tylko udzielałem teraz twojej rady, którą udzielałaś też innym osobom. Dlaczego mówisz to w taki sposób? Słuchaj, ja nie muszę z tobą siedzieć, ja mogę wyjść. Z tego, co sprawdzałam na mapie, jestem 9 minut drogi od znajomego. Ja właśnie chciałbym teraz sprawdzić, w ilu procentach mi się już telefon naładował. E... 56. A, to odpinam mi odnoszę, wchodzę do pokoju Mateusza i tam stawiam koło tego łóżka tą ładowarkę. Dzięki, już możesz użyć. Dobra, spoko. To patrzę, co on robi? C- 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 jak wygląda ten proces z ciekawości? Chciałbym podejrzeć. No, tak naprawdę widzisz po prostu palni taki gazowy, taki malutki i coś po prostu w, w, w szklanym naczyń po prostu coś bulgocze. Mhm. I że on tam, to jakaś książka leży, to jakiś proszek, jakiś płyn. Wiesz, tak patrzył, czy... Nie, nie, po prostu... Jak się tu ruchniesz, to zajebie. Nie. Przecież nie robisz narkotyków. Czemu miałbym psuć? Może robisz lekarstwo na raka, kto wie. I wychodzę po prostu z pokoju. Kolorowe lekarstwo na raka. Tabletki są kolorowe. To takie pastylki. No w sumie. Salvi, mówiłeś, że grasz na basie. Co lubisz grać? Wendy w międzyczasie wyciąga telefon i pisze pyta Mikiego, jak się czuje. I czy żyje. Gram gram to może duże słowo. Uczę się, no ale moja nauczycielka mówi, że mam talent, więc chyba idzie mi dobrze. Nauczycielka? No, przyjaciółka, która mnie uczy. Mhm. 
Opowiedz coś więcej. Ty już tyle wiesz o... Ty już tyle wiesz o naszej przeszłości, a my o twojej nic. <śmiech> nic, tylko się cieszyć na waszym miejscu w takim razie. Fajne. Mówiłeś, nie wiem, dawałeś aluzję o wojsku i tak dalej. Byłeś w wojsku. <śmiech> Salut. Trochę mu się kącik ust podnosi. Stare czasy, no ale byłem. Dosyć długo zresztą. No, długo, w cudzysłowie, dopóki nie umarłem. No. Ale na kartach... Skomplikowana sprawa. Tak historii już jesteś martwy, czy... Tak, raczej w raportach jestem już spisany jako martwy. No. Zwłaszcza, ja że pewnie wiem. ciała nie odnaleźli, jak widzicie i tak pokazuje na siebie. Ciężko Chociaż odnaleźć. nie, to bardziej będzie zagubiony w akcji. Zawsze możesz ten wyrwać sobie zęba. Albo coś. Co? Po, po co miałbym wyrwać sobie? No jakby znaleźli twoje zęby, to by pomyśleli, że nie żyjesz. Nie, raczej by pomyśleli, że byłem torturowany. Albo mi po prostu zęb coś wybiło. Jesteście dziwni. Hmm. W sensie? Jesteście chwila. Nie wiem, tak patrzę na wojsko. Nikitę. A. Wziął wojsko. Wiecie, wojsko to długa historia moja z wojskiem. Zależy, co chcecie wiedzieć. No, jestem otwartym człowiekiem, więc jak chcecie jakieś konkrety, to pytajcie. Ale ja wolę tak. o tym basie. E, no co mam. Tam grasz? E, jak wiesz co? No. Mm, a pewnie pytasz, jaki gatunek muzyki lubię. Tak. Nie konkretnie. E, głównie black metal albo death metal. To takie tak. bardziej. Hmm? To ja tylko chciałem powiedzieć, że jak zaczynają mówić o muzyce, to ja idę do, do Mateusza. Mm, te bardziej takie bym powiedział, mroczne gatunki, jeśli można je tak nazwać. Rozumiem, ja też lubię mroczne gatunki muzyki. No, po tobie bym się tego nie spodziewał. Właśnie, jakie Wendy ma teraz włosy? Przypomnij, proszę. Krótkie, tylko nie wiem, czy są czarno-białe, czy dalej, czy, czy czarne. Podliście sobie farbę wzajemnie, prawda? A, racja. Wendy ma czarne włosy, a... Ma taki dosyć gotycki, chociaż już rozmazany makijaż. Tak, ma krótkie czarne włosy. Mm. Mm. To przynajmniej w tym możemy się w takim razie dogadać. Muzyka, Jeśli... drugi język, muzyka łączy ludzi. I są I dzieli. To prawda, i dzieli. No, mówiłeś coś o tworzeniu jakiegoś żartobliwie boys bandu. Boys band. Nie, nie, nie. Nie zakładam boys bandu, zakładam zespół. Chciałabym zacząć moją karierę muzyczną, bo trochę z nią przystopowałam, odkąd y, umarłam. E, no i wiadomo, miałam kiedyś jeden zespół w liceum. <śmiech> Jeszcze. Aż do studiów. O. Do pierwszego roku. To długo pociągnęliście, trzy lata. To prawda, ale graliśmy głównie w jakichś tam klubach albo kafejkach. Nie szło nam za dobrze, zwłaszcza, że wszyscy nie mieli czasu. Mm. Brał tego na poważnie jak ja. Mhm, rozumiem. Ale to jaki typ muzyki chciałabyś grać? Też coś w stylu death metalu, black metalu? Czy... W tych uroczniejszych na pewno, ale nie wiem, czy do końca na pewno nie black metal, def może, nie wiem. Spotkałam się z Peterem Steelem. Kojarzę chyba. Z mojego ulubionego zespołu Typo Negative. On również jest wampirem. Wendy tak mówi, tak jak taka nastolatka. Ech. I grałam z nim na gitarze i on śpiewał. To było magiczne, magiczne doświadczenie. Muszę cię zapoznać z Peterem. Może go zaciągnę do zespołu. Eee, mówisz. No, ma sprzęt i miejsce. W takim razie życzę ci powodzenia 
z zaciągnięciem pana Piotrka do zespołu. O, nie mówię, że akurat to, ale chodzi mi o to, że mógłby z nami pograć od czasu do czasu. Hmm. Nauczyciela, który był profesjonalistą, bym nie odmówił. Prawie zagrałem swój pierwszy koncert przed spokrewnionymi, ale... A to spokrewnieni mogą grać tylko przed spokrewnionymi? Yy, na ogół lepiej, żeby tak było. Mm-hmm. Koncerty przynajmniej. Znaczy, no jak będziemy więksi, to zobaczymy. No, Koncerty metalowe to, to akurat zazwyczaj są w nocy. No właśnie. Tu problemu Więc by może... nie było. To prawda, to prawda. Ale ciężko o trasy koncertowe. Grupo koncertów nie orientujesz się, czy może w najbliższym czasie nie ma jakiegoś... W Warszawie oczywiście. Nic mi o tym na razie nie wiadomo. Ostatnio z tego co wiem był... Yy... Ten konwent, na którym była Aiko. Nikita! E? Na jakim konwencie była Aiko? Coś za nimi. Coś za nimi. Ale w każdym razie. A, te chińskie bajki. Tak, tak, tak. Ale no, no te twoje klimaty. Ale. E... Jeżeli możemy się. Jakby, jeżeli serio jesteś zainteresowany muzyką, to możemy pogadać z Madame Q. Ona na pewno będzie coś wiedzieć o różnych koncertach i w ogóle. Jeszcze jej nie poznałam, ale pomoże nam. Fajnie, cieszę się, ale kim jest Madame Q? Wiesz, że jeszcze jej nie poznałam. No ale wiesz, kim jest chyba? A... Nie, nie bardzo. Pokrewnioną. Lub to, nie. Z... to skąd wiesz, że będzie chciała rozmawiać o koncertach. E, bo wszyscy spokrewnieni, z którymi rozmawiałam na temat muzyki, mówili o Madame Q. E, halo, panie i panowie. Fajnie się gada i tak dalej. Pewnie wam też. Ale mam trochę roboty. Chciałbym przynajmniej coś porobić. I nie ukrywam, że przez miesiąc siedziałem sam i nawet przez drzwi was trochę słychać, a jeszcze Nikita mi was do pokoju. Więc jakbyście mogli coś sobie porobić, proszę. Pójdziemy do mojej siostry. No Aiko. Czemu nie? Dobra. Okay, dobra, to złapiemy się później, Mateusz. Jak coś, to dzwoń do nas. Nie wpadaj w kłopoty i nie wychylaj się. Trzymaj się i Wendy Jack podchodzi przytulić. Odzajemniam. Dzięki. Nie spodziewałem się tego, ale dziękuję. Tak, nie będę się wychylał, będę siedział u siebie w pokoju. Będzie git. Okej, okay, jak coś to dzwoń. Salvi tak, Hawk. Okay. Będę na pewno miło widziany u twojej siostry. Hmm. Oczywiście. Jeszcze, Jeszcze jak raz jak... dzięki Mateusz za możliwość przynocowania. Oko. Mam nadzieję, że wanna była wystarczająco wymoszczona. <laughs> Z białoruskiego. Idziemy. Wendy bierze swoje rzeczy i idzie. To ja też zakładam swoje buty i wychodzę, bo nic innego nie zostawiałem. Tylko uprzedzam was, korki są wykurwiste. Nie no, wiem. Domyślam się, mieszkam już trochę w Warszawie. O, no tak, zapomniałem. O. A ja zamykam za nimi drzwi jeszcze i macham. Odmachuję. Ja też tak odmachuję. No I ja, jak idę do siebie z powrotem do pokoju, ja pierdolę, jak to kurwi. No dobrze, i na tym momencie zrobimy sobie cięcie. Zapraszam na finalną część, czwartą. Warsaw by Night.